Setelah di channel ini kita banyak membahas tentang wahana antariksa Voyager maupun perkembangannya, muncul sebuah pertanyaan mengenai apakah ada penerus wahana Voyager nantinya. Pertanyaan itu tentu muncul bukan tanpa alasan ya, semua itu dikarenakan kita semua tahu kalau duo wahana antariksa Voyager akan segera mengakhiri masa kerjanya dalam beberapa tahun mendatang. Itulah kenapa muncul banyak pertanyaan apakah ada misi serupa yang akan melanjutkan perjalanan Voyager. Secara resmi dalam waktu dekat ini, NASA ataupun lembaga antariksa dunia lainnya belum meluncurkan wahana antariksa apapun dengan tujuan misi yang sama dengan Voyager. Namun di luar itu, sebenarnya sudah ada wahana antariksa yang mungkin dapat dikatakan memiliki misi yang sama dengan Voyager. Wahana antariksa itu adalah New Horizon yang juga memiliki misi eksplorasi tata surya luar, tetapi New Horizon tidak secara langsung menjadi penerus Voyager dalam hal tujuan ataupun tujuan misinya. Meski begitu, kedua misi ini memiliki beberapa persamaan dalam eksplorasi mereka ke daerah tata surya yang jauh. Tapi, mari kita pelajari lebih dalam mengenai kedua wahana antariksa tersebut. Yang pertama adalah mengenai misi dan tujuannya. Wahana antariksa Voyager 1 dan 2 diluncurkan pada tahun 1977 dengan tujuan utama untuk mengunjungi Jupiter dan Saturnus. Voyager 2 bahkan terus berlanjut untuk terbang melintasi Uranus dan Neptunus dan menjadikannya satu-satunya wahana antariksa yang telah mengunjungi empat planet luar tata surya kita. Sedangkan untuk wahana antariksa New Horizon, wahana ini diluncurkan pada tahun 2006 dengan tujuan utamanya adalah untuk mengunjungi dan mempelajari Pluto. Setelah berhasil mengunjungi Pluto pada tahun 2015, misinya pun diperpanjang untuk mengunjungi beberapa objek di sabuk Kuiper seperti Arrokot atau juga dikenal sebagai Ultimatul. Kedua adalah lokasinya saat ini untuk dua wahana antariksa Voyager Kedua wahana antariksa itu saat ini telah melewati batas heliopause dan berada di ruang antar bintang serta menjadikannya benda buatan manusia yang paling jauh dari bumi. Sedangkan untuk New Horizon, meskipun sudah bergerak ke luar tata surya kita, New Horizon masih belum mencapai jarak yang sama dengan Voyager, namun wahana antariksa itu akan terus bergerak menuju sabuk Kuiper dan mungkin akan mendapatkan misi penerbangan lintas lain jika ada objek yang cocok untuk diteliti pada masa mendatang. Ketiga adalah mengenai teknologi dan instrumennya. Karena wahana antariksa Voyager diluncurkan pada akhir tahun 1970-an dan New Horizon pada tahun 2000-an, tentu ada perbedaan teknologi yang signifikan antara kedua misi tersebut. New Horizon memiliki teknologi yang lebih mutakhir dan mampu mengirim kembali gambar serta data dengan kualitas yang lebih tinggi dari Pluto daripada kemampuan Voyager saat mengunjungi empat planet gas yang berada di sistem tata surya kita sendiri. Jadi, sementara saat ini New Horizon mungkin dianggap sebagai penerus semangat eksplorasi Voyager ke tata surya luar, kedua misi itu memiliki tujuan dan pencapaian yang berbeda. Wahana antariksa New Horizon yang sudah diluncurkan pada tahun 2006 memang memiliki kecepatan peluncuran tercepat dari pesawat ruang angkasa manapun. Bahkan kecepatannya sedikit ditingkatkan namun sebagian besar dialihkan ke lintasan yang akan mengarah pada pertemuan jarak dekat dengan planet Pluto. Jadi dengan kurangnya bantuan gravitasi dari beberapa planet gas di tata surya yang sebelumnya dilakukan oleh dua wahana antariksa Voyager, itu berarti bahwa kecepatannya tidak akan pernah memungkinkan untuk dapat mengejar Voyager 1 ataupun 2 saat ini. Bahkan jika dibandingkan lagi dengan wahana pendahulu Voyager seperti Pioneer 10 dan 11, wahana antariksa New Horizon kemungkinan masih jauh untuk dikatakan dapat menyamainya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika Pioneer 10 adalah pesawat ruang angkasa pertama yang diluncurkan dengan lintasan yang akan membawanya keluar dari tata surya kita. Tapi, meskipun sudah diluncurkan terlebih dahulu, 
Namun wahana tersebut dilampaui oleh Voyager 1 pada tahun 1998 dan akan dilampaui oleh Voyager pada tahun ini. Kemudian untuk wahana antariksa New Horizon diperkirakan akan dapat melampaui pencapaian Voyager 10 pada akhir tahun 2100-an. Jadi, itu berarti sangat tidak memungkinkan bagi wahana New Horizon untuk bisa menyamai atau bahkan menggantikan peran wahana antariksa Voyager dalam menjelajahi wilayah terluar dari tata surya kita. Selain itu, tidak ada juga misi lainnya yang pernah diluncurkan dan dijadwalkan untuk menyalip Voyager yang saat ini merupakan pesawat ruang angkasa buatan manusia terjauh dan bergerak sangat-sangat cepat. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, NASA tengah menyiapkan misi antar bintang baru yang akan dirancang untuk berjalan lama sejak awal peluncurannya yang dapat berfungsi selama lebih dari satu abad. Proyek baru ini dikenal sebagai Interstellar Probe yang kemungkinan diluncurkan sekitar tahun 2030-an. Wahana antariksa ini dibuat untuk dapat melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih jauh daripada objek buatan manusia manapun bahkan akan melebihi Voyager. Ketika nanti sudah meluncur dan berada di wilayah tata surya kita, rencananya pesawat ruang angkasa ini akan mengunjungi satu atau lebih dari 130 planet gerdil yang diketahui di bagian terluar tata surya kita. Selain itu, Interstellar Probe juga akan pergi ke ruang antar bintang lokal yang tidak diketahui di mana umat manusia belum pernah mencapainya dan untuk pertama kalinya, wahana antariksa itu akan mengambil gambar helosfer yang luas dari luar untuk melihat seperti apakah rumah tata surya kita. Nah, untuk penjelasan lengkap mengenai wahana antariksa Interstellar Probe ini akan kita bahas di video terpisah dengan pembahasan yang lebih mendetail jadi jangan lupa untuk terus ikuti channel Nasi Angkasa untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai wahana generasi penerus Voyager ini ataupun informasi astronomi lainnya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Musik